Ay, qué bonitos finales tuvo Ninjago. Obvio, uno fue mejor que el otro, pero qué loco que es mirar atrás en el tiempo y ver que esta bonita y épica serie de Legos tuvo dos buenas series, donde vimos la evolución de estos personajes en geniales aventuras, donde a pesar de verse como algo muy infantil por ser Legos, se sacaban unas cosas bien cabronas y fuertes. Dios. Qué bonito que es Ninjago. <risa> Pero qué triste que haya acabado. Vuela alto, mi niño. En mi corazón siempre vivirá el amor que le tengo a los Ninjagos. Un día de manos de Netflix, una completamente nueva serie de Ninjago llegaría a nuestras manos. Una que sí está apartada de la serie original. Ya que aunque Ninjago Azteca era una serie distinta, sus temporadas se seguían enumerando a partir de las originales. O sea, su primera temporada era la onceava de la serie, cosa que muestra que no se desprendía del todo de Maestros del Spin Jitsu. Pero esta nueva serie ya no continúa esa numeración, porque busca contar algo distinto. Lo que la hace genial de primeras <risa> Ahora pasándose a llamar Lego Ninjago Dragon Rising Trayendo un culo de personajes nuevos Y cosas sumamente interesantes por ver Por eso espero que se encuentren bastante bien Porque hoy les quiero contar la historia de la primera temporada De esta actual serie de Ninjago De lo que es una nueva generación de historias y personajes Así que vayan por algo que comer De paso vayan dejando su like que ayuda demasiado al canal también de suscribirse si no le están y por si gustan apoyar al canal luego de mi crisis <ríe> pueden unirse a los miembros del canal tienen mi instagram abajo por si quieren seguirme hay un discord de canal por si se quieren unir también y revivirlo <ríe> pero bueno luego de hacerme esa publicidad <ríe> ahora que ya están listos de una vez vayamos a ver la historia de lego ninjago dragon rise Lucho hasta el final, soy un ninja pedestal. Iniciamos con el reino de Ninjago pasándolo de lo más tranqui luego de catástrofes dignas de un premio a la ciudad con peor suerte. <risa> Donde conocemos un simpático niño llamado Arin. Un gran fanático de los ninjas que la pasaba bien con su familia. Hasta que el hijo de su santísimo Pikachu. <ríe> en el cielo de Ninjago se abrió una inmensa grieta que empezó a destruir y llevarse todo. Pero no se preocupen que nuestros ninjas llegaron a rescate. Salvando a Arin y a muchas otras personas. Y cuando los ninjas iban a rescatar a los padres de Arin que salieron volando. Y ver qué demonios está pasando con esa grieta. ¡Cabum! La grieta explota y de un momento al otro Arin despierta solo. E inmediatamente se dio cuenta que al lado de la ciudad de Ninjago que estaba tranqui, ahora se encuentra una nueva y gran ciudad desconocida y ahora dos lunas. A este raro evento se le pasa a conocer como la fusión. Se le llama así porque todos los reinos de otras dimensiones inexplicablemente se fusionaron en Ninjago. ¡Ajá! ¡Qué genial! <risa> Ahora el mapa de Ninjago se ve más cool y completo que el anterior que solo era esto. Lamentablemente en este evento Arin perdió a sus padres al no poder encontrarlos y peor aún, nuestros ninjas también perecieron. Ya que desde ese evento nunca más se los volvió a ver. Y con el paso de los años Arin fue creciendo y se acostumbró a esa nueva forma de vida conviviendo con personas de todos los reinos en una zona conocida como el cruce de caminos donde personas de todos los reinos le pasara a comprarse algo aquí Arin conoció a esta chica llamada Sora una inventora bastante simpática que se volvería la mejor amiga de Arin algo curioso es que Arin puede hacer un poquito de spin jitsu, cosa que es sorprendente teniendo en cuenta que solo se puede aprender si un maestro le enseña a alguien. Además este niño busca honrar el legado de los ninjas usando la antigua máscara de Lloyd que le encontró tirada. Sobreviví, pero estaba solo. Mis padres y todos a quienes había conocido desaparecieron. Al quedarme sin padres y sin casa, tuve que hacerme de un nuevo hogar. Antes, todos se parecían a mí. 
Ahora recorro las mismas calles que la gente esqueleto. Les compro comida a la gente caracol. Les vendo pasteles a la gente rana. Y ya que los ninjas desaparecieron, comprendí que es mi deber seguir adelante y continuar con su tradición legendaria. Desde que sucedió la fusión, un culo de nuevos reinos y series entraron en contacto, unidos por la pérdida y la esperanza de seguir adelante. Pero hubo un reino que no y que destaca de entre todos por su farsa riqueza. Hace años, el reino de Imperium solía ser genuinamente bello. Una civilización sumamente avanzada tecnológicamente que se aliaba pacíficamente con los dragones de su mundo para abastecer de energía a su ciudad. Y un día luego de la fusión su rey tuvo la visita de un foráneo de un reino lejano, de un furro, <ríe> de un furro mamado llamado Raz, Lord Raz, del reino de los salvajes que le ofrece una alianza para cazar a un dragón fuente. Un dragón con un poder más que devastador que proviene de tiempos anteriores a la creación de muchos reinos. Ante esta petición, el rey se queda indignado por el atrevimiento de Lord Raz de llamarlo débil por no aceptar su ayuda para cazar dragones. Por lo que es humillado por una de sus hijas gemelas, Seatrix. Con su poder elemental solamente heredado a ella por ser la primogénita. Aunque esto no acabaría aquí. Los Raz cuando ya se estaba yendo de Imperium es detenido por Beatrix. Una de las hijas del rey, la hermana gemela de Seatrix. Que decide aceptar la propuesta de Raz y hacer un golpe de estado hacia su padre. Debido a que ella tiene un inmenso odio hacia él y hacia su hermana. Siente que su padre no la quiere al adular mucho a su hermana. La odia porque solo ella obtuvo el poder elemental de su padre. Cada vez que ella usa sus poderes se siente menos y humillada de cierto modo porque su hermana es la que se lleva la atención de todos y es a quien aman. Se siente traicionada por su padre al elegir a su hermana como la futura reina solo por nacer antes que ella. Sí. Tenemos una loquita con daddy issues y celosa y frustrada más no poder. <ríe> en fin, Beatrix con ayuda de Lord Raz asesinó a su padre al provocar un accidente en su vehículo. Y luego de eso neutralizó y capturó a su hermana para nunca más volver a ser vista. De esa forma Beatrix se volvió la nueva emperatriz de Imperium. Ahora el mando empezó a controlar y cambiar muchas cosas en su reino, la forma de pensar, la de vestir, aisló a Imperium del resto de reinos y como le juró al Lord Raz, cazaron a pesar de todas las probabilidades a un legendario dragón fuente. Con ello pensaban drenar toda la energía de ese dragón fuente. Pero sorprendentemente, ¿eh? <ríe> no lo lograron. La energía de este tipo de dragones es tan poderosa y fuera de límites que se limitaron <ríe> a solo tenerlo enjaulado. Y bueno, como su plan falló y viéndose en problemas porque se suponía que ese dragón les daría energía por milenios, decidieron empezar a cazar dragones de todos los reinos y drenar a fuerzas todas sus energías, iniciando una era de terror para estas criaturas. ¡Wow! Esa historia sí que estuvo cabrona, ¿no? <ríe> bueno, déjenme decirles que Sora, la amigaza de Arin, es proveniente de este reino. Esta chica tenía una vida genial cuando vivía ahí. Era una prodigio en la tecnología, creando artefactos que para su edad serían imposibles. Era el orgullo de sus padres y la futura promesa del reino a ser reclutada para chambear con su ídolo, la doctora Larrow. Pero al presenciar de primera fila lo que le hacían a los dragones, decidió dejar de formar parte del equipo. Lo que la llevó a ser odiada por todo el mundo por haber rechazado el ayudar a la emperatriz. Hasta sus propios padres empezaron a verla con odio. Lo que la trajo una gran tristeza y odio por su hogar que era un lugar de mentiras. Y cuando sucedió la fusión entre los reinos, decidió abandonar Imperium y hacer una nueva vida donde pueda ser feliz. De esta manera llegó al cruce de caminos y conoció a Arin. Y unidos por la pérdida empezaron a vivir juntos y participar en carreras con mecas que me recuerdan mucho a esta escena de Alita. <risa> 
¿Otro terremoto? Cada vez suceden con más frecuencia. Antes de la fusión nunca había terremotos. Oye, ¿crees que todo esto tenga un mayor propósito? ¿Que la fusión sucedió por algo? Tal vez la fusión te quitó todo lo que tenía, Sarin. Sin embargo, a mí me dio todo lo que tengo. El cambio puede ser aterrador, pero también puede traer consigo algo mejor. Y un día, cuando participaban en una de esas carreras, se encuentran en plena competencia a un dragón bebito que era perseguido por las garras Imperium. Entonces Sora, sabiendo lo que le iban a hacer ese dragoncito, se lanza a salvarlo con Arin. Cosa que casi termina mal porque estuvieron cerca de morir. Pero en el último momento el dragoncito le lanza un rayo locazo a Sora que la hace reconstruir su mech al mismo estilo que Link en el Tears. <ríe> y con ello casi logran escapar de no ser porque Lord Raz llegó a papeárselos y capturarlos. Y estos chicos ya estaban aceptando su destino de ser eliminados cuando... ¡A la verga! ¡No te creo la verga! Son rescatados por el mismísimo Lloyd Carmadon. ¡Dios! El ninja verde. Creo que esa máscara me pertenece. Ok, no quiero ser tan malo con Lloyd porque es de mis ninjas favoritos. <risa> Pero el pendejo, en lugar de por sí mismo cortar las esposas que tenían Arin y Sora, decidió hacerlo por medio de una de las garras de Imperium, haciendo que de vuelta, sin directamente con su espada, rompa esas esposas. Debió de verse cola en su mente y Arin de seguro se meó de la emoción. Pero no mames, habían formas más fáciles de hacerlo y sin humillar a este pobre hombre. <ríe> en fin, que los tres se derrotan a los guardias y escapan con el dragoncito de ser papeados. Y mientras Lloyd alucinada de como un niño sabe un poco de Shinjitsu sin que alguien se lo haya enseñado. Y un nuevo poder elemental jamás documentado, el dragoncito simpático les indica dónde está su hogar con unas rocas. En el monasterio investigan un poco y dan con el lugar, pero demonios el Destiny's Bounty anda polvoriento y descompuesto. <ríe> por lo que Sora decide repararlo y por mientras Lloyd y Arin se ponen a chismear como viejas verduleras. <ríe> y nuestro ninja verde le cuenta a Arin que desde que sucedió la fusión nunca más ha vuelto a ver a sus amigos, a excepción de Kai que mucho después del suceso llegó al monasterio en el Bounty. Cuando huevos, que otra grieta se abrió, pero afortunadamente Lloyd y Kai logran cerrarla con sus poderes elementales. A esas nuevas grietas elementales las llamaron fusicismos, réplicas de la grieta original que se dan por reinos que de a huevo quieren ocupar un lugar en Ninjago. Sabiendo esto, Kai decidió emprender un viaje para buscar respuestas de cómo detener los fusicismos. Y Lloyd se quedó en el monasterio buscando información de estos eventos en la biblioteca de Wu. Y un día de tranquis, paseando por ahí, vio a una persona utilizando Spinjitsu. Esa persona era Arin. Y ahí está la explicación de por qué Lloyd rescató a estos niños. Aunque obvio esperaba encontrarse con uno de sus amigos, pero al final ayudó a estos niños con habilidades más que excepcionales. Entonces luego de esa explicación, Sora logró reparar el Destiny's Bounty Y sin perder el tiempo, se dirigen al dichoso lugar que les indicó el dragoncito Pero demonios, son interceptados por las garras de Imperium y casi se los papean De no ser porque un dragón hermoso los salvó a último momento Y viendo que las garras de Imperium realmente estaban ahí para cazar a los dragones Lloyd, Aren y Sora los ayudan a detenerlos pero Lloyd se los mega papearía al ser potenciado por ese dragón, mostrando que evidentemente hay una conexión más que profunda relacionada a los poderes elementales y la energía de los dragones. Luego de la batalla el dragón revela el nombre de este dragoncito, que se llama Raiju, y sabiendo que ese dragoncito ya se encariñó con estos chicos, dejó que se quede con estas personas, antes de irse a hacer su nido a otra zona. Y Lloyd, viendo el potencial que estos chicos tienen, decidió ser su maestro e instruirlos a dominar sus poderes. Por lo que ahora Ari, Sora y Raiju son parte del equipo. ¡Uh! Al día siguiente, Lloyd inicia el entrenamiento de estos chicos al mismo estilo de su tío. 
Y cuando llegó la noche, Arin y Sora decidieron escaparse un rato del monasterio para ir a un bonito carnaval en el cruce de caminos. Entonces van con Rayo y se la pasan bien. Arin casi gana un concurso de pasteles. Ay, olvidé mencionar que hacer pastelitos es una de las cosas que más le gusta hacer. En fin, que en un momento ven cómo secuestran a uno de sus amigos y van para rescatarlo. Pero la que lo tiene de rehén, que se parece a Piloto 7, <risa> hace que vayan a buscar a uno de sus lacayos que también fueron secuestrados. <risa> Entonces van y descubren que aquel que secuestró a las ratas de primer imperio fue Dorama. ¿Eh? Un mago muy famoso y querido, que iba a ser la estrella de todo el evento, pero en realidad era un secuestrador de fans de Luriel. <risa> Por lo que en acompañamiento de Lloyd, que los encontró en buen momento, luchan contra Dorama y su títere gigante. Que es papeado por Arin al trasladar su spin jitsu a un objeto. Así como le hace el gambito. Con eso derrotan a Dorama. Rescatan a estos tipos y luego rescatan a su amigo. <ríe> y luego de eso van a disfrutar un poco más del carnaval. ¿Fotos de nosotros? Disculpen, ¿qué es todo esto? Así es como nuestro barrio decidió conmemorar a los grandes héroes. Los ninjas. Ponen esta tienda cada año. Hace mucho tiempo, los ninjas protegían a toda la ciudad y se divertían mientras lo hacían. Arriesgaron sus vidas para salvar personas durante la fusión. Y ahora nadie sabe dónde están. Algunos creen que se fueron para siempre. No, yo creo que volverán algún día. Los ninjas jamás se rinden, ¿verdad? El mundo ha cambiado muchísimo. No tenía idea de que los ninjas fueran recordados así. Por supuesto que sí. Los ninjas son esperanza. ¿Quién no necesita esperanza? ¿Sabes algo? Te pareces un poco a uno de ellos. Me han dicho que me parezco un poco al ninja verde. No, te pareces más a su maestro, el maestro Gu, por la barba. Al día siguiente, mientras Loy entrenaba a Arin y a Sora, ven como el viejo Bounty, donde se fue Kai, llega al monasterio todo jodido. Ven que había un mapa con anotaciones de Kai, y en el otro Bounty se dirigen a la última ubicación en la que estuvo. Y al llegar luchan contra unos tipos de piedra que andaban luchando contra unos dragones. Entonces van a socorrer a los dragones, pero para el bando de los piedrudos, <ríe> sorprendentemente llega Nia. ¿Qué? Entonces se tienen la batalla para saludarse y Nia le dice que en realidad los dragones eran los cagones ya que esta gente que se llaman Kraglings son people pacífica <ríe> y los dragones desde que llegaron los están atacando y tomando el fango sagrado de los Kraglings donde residen sus antepasados y que a la vez es su fuente de vida. Y estos dragones, al estar tomándolo como si se murieran de sed, provocó que los Cracklings empezasen a debilitarse mucho. Y nos revela que antes de que ella llegara a esta zona, quien los estaba ayudando era el mismísimo Kai. Pero que en una super batalla reciente, lo perdieron de vista. Y mandaron el bounty al monasterio para pedir la ayuda de Lloyd. Entonces se pusieron a chismear un poco mientras cenaban. Cuando huevos, Kai llega super cagado porque unos dragones lo anda persiguiendo. Entonces se arma una batalla Gotham al final. Sin idea del cómo, Rayu hace que los dragones se expulsen la energía que consumieron. Y con ello espantándolos y restaurando el orden en la vida de los Kraglings. Con este conflicto solucionado, ni y Kai se unen al equipo. ¡Woo! Y bueno, mientras Lloyd y Kai le explicaban a Nia lo que era un fusicismo, y ven asombrados las habilidades de Sora y Arin, llegan de casualidad al reino de las nubes. ¿Qué? A este lugar no lo veíamos desde la temporada 5, creo. <risa> Pero demonios, a los ninjas les toca chambear porque justo en ese momento sucedió un fusicismo donde estos bichos que se parecen a este bicho de la segunda peli del Doctor Sexo <risa> quieren papearse al reino de las nubecitas. Entonces los ninjas van y se los papean y cierran el fusicismo. <risa> Ah, aprovechando que están ahí, Lloyd, Kai y Nia deciden buscar información de los fusicismos en la gran biblioteca del reino de las nubes. 
porque si recuerdan, este reino se encargaba de escribir todo lo que iba a pasar antes de que pase. Pero lamentablemente al tratar de hallar algo son atacados por estas larvas que te buscan las cosas en tan gigante biblioteca. Debido a que esta información está marcada como prohibida. Mientras tanto Aren y Sora se fueron a ver una chica llamada Eufresia. Que está siendo instruida para dominar la habilidad de escribir algo que pasará. Porque esta chava los rescató de ser papeados en la batalla de antes con poderes de viento. Espera, ¿qué? Esto es una locura de saber, porque significa que si un maestro elemental muere sin haber heredado su power, este naturalmente y al azar le caerá a una persona. Nice, qué cool. Lo único que espero es que no siga los pasos de Moro, porque si no la va a pasar muy mal. <ríe> Pero fuck, de la nada los bichos de antes volvieron. Y con ellos el fusicismo. Entonces Arimbai rescata a los ninjas y con Sora o Freya se vapean a los monstruos. Y esta vez sí cierran bien el fusicismo. <ríe> Al acabar el conflicto, Nia se decide quedar con Freya en el reino de las nubes para buscar por su cuenta si hay información de los fusicismos. Entonces, eres la nueva maestra elemental del viento, ¿no? <ríe> Al parecer sí, supongo. Conocí a la anterior y ya me caes mucho mejor. Al día siguiente los ninjas se tenían una cacería de las caras de Imperium Cuando el líder de las caras de Imperium llamado Rapton Libera a un Fota que casi se papea a los ninjas Y que permite que los imperianos escapen con el dragón Ah, verdad Tú te preguntarás ¿Qué demonios es un Fota? <risa> bueno, esta cosa es una máquina que permite crear objetos o seres a partir de luz que se solidifica y esta caja la creó la mismísima Sora. Actually. <ríe> fue mediante este invento que fue contratada para trabajar con la doctora Larrow. Lamentablemente ella se quedó con el invento de Sora y lo modificó. Pero ni tanto. <ríe> porque solo Sora es capaz de manipular y entender su invento. Siendo esa la razón detrás de que no haya muchos. Y que ahora tenga su ojo puesto en ella al haber sido vista. Entonces ahora con los ninjas menos Kai que se quedó a cuidar la casa se lanzan a Imperium Encubiertos como ciudadanos normales para recuperar el Fota Lamentablemente esto sale mal <ríe> Porque se terminan separando para no ser capturados Entonces Sora sin perder el tiempo va al laboratorio de la doctora Larrow para apagar el Fota Pero no esperó que la mismísima doctora y Dorama le estaban esperando y teniendo de rehén al dragón que de niña vio sufrir, que curiosamente también se llama Sora, siendo ese el origen actual de su nombre porque en realidad se llama Ana, la forzaron a activar como se debe el Fotak. Pero jaja, Sora los trolló permitiéndole escapar con el dragón, pero no contó que habían guardias por ahí. <ríe> Hicieron que con el dragón vuelva a ser capturada. Y ahora sí, teniendo a Lorraz enfrente, lograron obligarla a activar el Fotak. Y con ello saber cómo multiplicar más de las proyecciones del Fotak. Oh, yes. Ahora todos estamos jodidos. <ríe> y bueno, ¿qué pasó con Lloyd y Arin? Bueno, Lloyd escapando de los soldados de Imperium. Se percató que Kai también estaba ahí y encerrado. Por lo que encarronado va y lo libera. Sorprendentemente y lógicamente no era Kai, sino esta chica llamada Wildfire, que también tiene poderes de fuego. Y luego de una batalla y aclarar que están del mismo bando, van y liberan a los dragones que tenían capturados. Y ahí nos dice que la mamá de Wildfire es un dragón. Bueno, ni tanto la verdad. <ríe> la verdad es que Wildfire llegó a los Superman en un lugar desconocido donde vivía ese dragón. Y junto a un robot que acompañaba a Wildfire, la criaron y la vieron crecer hasta el día en que las garras de Imperium capturaron al dragón y se lo llevaron. Lo que explica cómo es que llegó a Imperium. En fin, que escapan con los dragones y crean caos en sus calles. Donde se cruzan con Arin, que estaba a punto de ser papeado por un grupo de jóvenes por estar acompañado de Rayu. Pero con todo el caos generado en las calles, Rayu fue capturado. Y el líder de este grupo se lo llevó en la emperatriz. Si la situación ya estaba muy jodida, pues empeora más. <ríe> Cuando Lloyd con Wildfire y Arin con los dragones, son interceptados por las garras de Imperium y un 
culo de Fotax. Por lo que inicia una batalla campal. God, ¿dónde a rato hay tanto caos? Llega Sora, que esta vez sí se pudo papear a la doctora Larrow y a Dorama para poder escapar con el dragón. Entonces Sora le dice a Arin. Ey, ¿dónde está Raiyu? Para que me habilite mi poder elemental y así poder desactivar el Fotax. Porque todo estaba excelentemente planeado. Y Arin le dice... Perdí al dragoncito, güey. <risa> Por lo que con el permiso de Lloyd, Sora y Arin se devuelven al palacio para recuperar a Raichu. Y una vez ahí tratan de rescatarlo, pero viendo que estaban la emperatriz Beatrix, Lord Raz, la doctora Larrow y su pupila, se veía demasiado complicado. Por lo que Lloyd con Wildfire atacan el palacio para llamar la atención de estos tipos. Y al final se logra trayendo a Beatrix y a Lord Raz. Y habiendo menos personas, Arin y Sora van por Rayu, pero son papeados. Y cuando todo no podía estar peor, porque no solo capturaron de nuevo a Arin y a Sora, sino que Loy con los dragones están siendo derrotados bien feo por los Fotax, llega una esperanza. Pero antes de eso, un pequeño contexto. <risa> Bueno, Kai mientras cuidaba el monasterio se percató que una voz lo guiaba hasta el elevador que los dirige hacia su baticueva. Pero al tomarlo lo llevó inexplicablemente a otro lugar donde un fantasma lo llevó a abrir una puerta y lo guía hasta una extraña habitación donde... ¿What the fuck? ¿También está Nia? ¿Pero cómo? Si estaba en reino de las nubes. Bueno, Nia nos explica que también un fantasma que desde los almacenes del reino de las nubes la llevó hasta este lugar. Bueno, sin tener idea de cómo llegaron ahí y por indicación del fantasma, decidieron ver qué hay en esta cosa. Y luego de cambiar un poco, logran abrir esta cosa donde, what the fuck, estaba el mismísimo Saint. ¿Qué? Ahora estando mucho más confundidos que antes, <ríe> le piden a Saint que los ayude a entender qué demonios es lo que está sucediendo. Y Saint al indagar un poco, descubre que está en el monasterio de Imperium. Ok, esto se está poniendo súper fumadote. <risa> y bueno, Zen con sus huevotes de titanio hizo que el templo que estaba bajo tierra saliera a ver un poco el sol en el mismo momento donde Loi, Wildfire y Arin y Sora estaban por ser super papeados. Entonces Sky, Nia y Zen se unen al combate ayudando a Lloyd y a Wildfire. Pero ni tanto porque los bot accesos <risa> están super mamadísimos. Por lo que se devuelven al monasterio. Ahí Zane al haber agarrado información. Nos cuenta que ese lugar extraño. Pues una puerta que conecta con cualquier otra. Siempre y cuando sea de un monasterio. Eso explica por qué Kai y Nia llegaron ahí. Pero lamentablemente la puerta por donde llegaron. Dejó de funcionar. A lo que Zane dice. Que le falta pila. <risa> por lo que Zane y Lloyd al buscar un poco. Llegan de puritita suerte. Al lugar donde ya se ha encerrado el dragón fuente que capturaron los Imperium. Entonces Lloyd habla con el dragón y él le dice que necesitan ayuda. Y el dragón viendo que Lloyd ya había albergado poder de dragón. Y que es buena persona por haberlo querido ayudar a salir de su encierro. A pensar de que él sienta que no debe salir. Le transfiere un poco de su inmenso poder. Que le provoca una alucinación toda de mente y que le permita a Lloyd hacer que la puerta que te teletransporta lo que sea que haga, funcione de nuevo. Pero demonios, las garras de Imperium lograron entrar al monasterio. Pero jaja, no hay problema, porque con el alboroto que causó la salida del monasterio, le permitió a Arin y a Sora liberarse, papearse a todos y liberar a Rayo. Y una vez libre, le activa el poder a Sora y con ello se papea a los Fotak, apagándolos para siempre. Y con ello escapan de Imperium y llegan al monasterio habiendo logrado su misión y rescatando a un viejo amigo como a unos nuevos. Y bueno, aquí acaba la primera parte de este resumen, espero que lo hayan disfrutado y me esforzaré un culo para que salga lo más rápido posible la segunda parte que es donde esta serie se pone más buena. <risa> Gracias por ver este video y dejen su like si es que este video les gustó porque uf, se agradece bastante. Y bueno, si quieren comenten qué les parece esta temporada, únanse al Discord que va a revivir. <risa> Si quieren pueden seguirme en Instagram que estaré subiendo algunos dibujitos que haga y que quiera mostrar. Y bueno, sin nada más que decir, nos veremos en otra ocasión. Un besito en la mejilla y con ello les digo adiós.